do Trem Jeito Pra você que tá na sintonia da Canção Nova FM Melhor da música pra você E claro, ele que já está aqui Boa tarde, Cleto Boa tarde, Priscila É uma alegria E vou falar ao vivo aqui o que eu falei pra você Você é uma simpatia Oh, meu Deus do céu Você é uma simpatia E tenho te acompanhado dentro do carro oh, Porque... Gente. Eu vou pra lá e pra cá de carro, né? Sim. Buscar as crianças na escola, enfim. E coloco lá, FM 96.3, é, entre meio-dia e, oh, e quatro da tarde. É, eu quero te escutar, porque você nos anima, você Glória nos levanta. Oh, e esse teu sorriso, essa tua simpatia, continua assim. Obrigada, é, Eu imagino, hum. que eu também vivo isso, não é fácil manter. Manter a alegria, manter a simpatia, manter a autoestima. É, Segurar, né? É, pra cima mesmo. <risos> Não é fácil. Os problemas, as dificuldades, as tensões, os conflitos estão aí. Mas parabéns. Estou eu aqui, Cleto Obrigada. Coelho, na FM 96.3, a nossa Rádio Canção Nova. Chegando até você. O Tem Jeito, quando chega, ele chega pra trazer esperança. Levar esperança. Esperança pra quem? Pra você. Eu levanto da cama cedinho, acordo e existe uma razão, existe um motivo. Eu descobri isso durante a minha caminhada. O motivo é levar esperança pra quem não tem. Hora ou outra, eu e você estamos sem esperança diante de uma situação. Então, Cleto Coelho chega para trazer a esperança, levar a esperança. Começa o Tem Jeito aqui dentro do Sinal Verde e já quero mandar o meu alô. Meu alô pro povo do Nordeste. E... Alô, meu povo! Glória a Deus, muita gente ouvindo, viu, Cleto? Brasil todo e além Brasil aqui Nordeste, ouvindo. Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste, é... States. Estados Unidos, todo mundo. Paraguai. <risos> é... Também lá em Portugal, a galera curtindo aqui o Sinal Verde e, claro, participando junto com você aqui no Tem Jeito. E toda quinta-feira, das duas às três, o Tem Jeito traz um tema. O tema de hoje é esse. E você pode interagir conosco pelo WhatsApp. Qual o endereço do WhatsApp? Nosso WhatsApp é operadora 12 8840. Tá aí. Pelo WhatsApp você pode interagir conosco. O tema é esse. O que você aprendeu com a sua mãe? Ó... Oh. Queremos o seu retorno. É isso aí, a galera. A gente postou um videozinho, a gente fez um videozinho bem legal. Postou no Facebook agora fazendo essa pergunta. O que você aprendeu com a sua mãe? E seja bem direto na sua resposta. Ah, eu aprendi a ser honesto. Eu aprendi a honestidade. E eu Queremos falei que, partilhar ó, isso. No vídeo, quem não, não, tá, não vai acessar o Facebook, tá ouvindo pela rádio, pelo WhatsApp aí, curtindo, eu falei que eu aprendi a ser forte. Daqui... Força. Yes, eu aprendi a ser forte. Daqui a pouquinho o Cleto vai dizer o que, que ele aprendeu com a mãe dele. E você... Estamos aqui. <risos> e você vai responder aí o que você aprendeu com a sua mãe. Põe lá no nosso facebook.com.br no nosso whatsapp operadora 12 981818840 se você tem twitter aí ó manda pra nós arroba rádio cnfm é mais fácil o e-mail cnfm arroba cansanova.com o tem jeito ele é um jeito de viver um jeito de viver cheio de esperança. Hoje, com esse tema, o que você aprendeu com a sua mãe, eu tenho certeza que nós iremos refletir sobre amor, sobre fé, sobre paz, sobre força, sobre perseverança. Quero começar já trazendo a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 3, tem uma frase que me chama muito a atenção. Numa festa de casamento, acaba o vinho, Maria chama Jesus, o seu filho, e diz assim, Jesus, eles não têm vinho, acabou o vinho. Eu fico pensando assim, nossa Senhora, Maria, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe, sempre atenta, 
Sempre com aquele olhar assim, ó. Atenta. Observando. O que que tá faltando? Em que posso ajudar? Em que posso contribuir? Em que posso ser disponível? Quando a gente chega em algum lugar, seja num hospital, num estabelecimento comercial, enfim, na igreja, a gente espera ser bem acolhido. E Maria é isso, ela é acolhimento, ela é presença, ela é aquela que está atenta às necessidades do filho. É assim, assim queremos começar essa tarde. E tem jeito aqui dentro do Sinal Verde. A partir de Nossa Senhora, que é a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, chegar na sua mãe, chegar na minha mãe, o que você aprendeu com a sua mãe. Eu quero trazer quatro pontos. Claro, eu aprendi muita coisa com a minha mãe, mas durante esse programa, quero meditar quatro pontos junto com você. Eu aprendi a amar. Claro, estou aprendendo ainda, mas... Eu vi na minha mãe como se ama. Aprendi fé com a minha mãe. Aprendi paz. Como viver a paz dentro de um conflito, é, dentro de um terrorismo caseiro. Porque quando fala em terrorismo, a gente só pensa em terrorismo... É, de morte, é, né? E também lá da... Os homens bombas. É, o homem é. bomba. Mas... Ora ou outra, a nossa casa ou o ambiente de trabalho é um terror. <risos> e também a presença da minha mãe na minha vida. É isso. Amor, fé, paz e presença. E quero saber de você. O teu retorno vai ser muito importante. O que você aprendeu com a sua mãe? Já tem gente aí? Já você? tem, a galera tá participando aqui, ó. Ela falou que tá ouvindo pelo aplicativo no celular no trabalho dela. O nome dela é... E Tatiana mora em Monte Carmelo, interior de Minas. Ela falou, aprendi com a minha mãe a amar a Deus e ser uma pessoa honesta. Hoje ela mora no céu, mas ela aprendeu... Honestidade. Também quem respondeu aqui foi o Fábio de Ponta Grossa, no Paraná. Ele falou assim, aprendi com a minha mãe a ser perseverante e reto com as coisas. Você viu, ó, dois pontos, dois valores maravilhosos. Ó. Honestidade, onde a gente olha pra lá e pra cá corrupção. E não pense em corrupção só quando você olha é, o político, não, os governantes. Sim. Não, é... Cortou fila. Cortou fila. <risos> Aquele jeitinho brasileiro... É, é aquela é... coisa feia. Está no nosso DNA. Nossa, misericórdia. Nós temos que tomar renunciar. cuidado com isso. Então, acontece corrupção dentro de, da nossa própria casa. Acontece corrupção dentro da igreja. Acontece corrupção é, no seu comércio. É, temos que estar atentos. O fio condutor da corrupção está aí. Temos que estar atentos. Então ela trouxe esse valor. Honestidade. Sim. E o outro, perseverança. O que é mais fácil, Priscila? Mas responda com sinceridade, tá? Sim, vou Bem humanamente. Humano. O que é mais fácil? Perseverar ou desistir? Desistir, com certeza. <risos> Porque na hora que vem aquela muralha, você fala assim, o quê? Vou ter que escalar isso aqui? Deixa De eu... novo? Ah, não. Vou voltar para trás. <risos> É mais fácil desistir, né, Cléber? É isso aí, gente. Aqui no Tem Jeito iremos hoje pensar na nossa mamãe. A minha mãe chama Dona Mercedes Alves Carvalho Coelho, 86 anos de idade. Uau! Pensa, mãe! O <risos> que, que a mamãe responde? Deus, Deus te abençoe, abençoe meu, meu filho. filho. É isso aí, Priscila. Vamos de música, então. Mas antes eu quero aqui trazer mais pessoas falando, né, Cléber? Graças a Deus você pode responder junto conosco. Você que tá interagindo, vai ganhar aqui, ó. Quem interage com a gente, Cleto, vai concorrer no final do programa, no Prêmio da Hora, aqui, ó. Marte Tudo Skin, a força do amor. Você que tá interagindo já tá concorrendo, viu, galera? Também quem respondeu aqui foi a Rita Nolasco, de Betim, Minas Gerais. Ela falou assim, aprendi com a minha mãe a costurar, a bordar, a cozinhar, ser uma mulher de fé e correr atrás da minha independência financeira e profissional. A Rita Nolasco, de Betim, que respondeu isso. Também uh, o Reinaldo Frate, a ser humilde e verdadeiro e sempre amar as pessoas. Tanta coisa boa, hein, gente? A mãe ensina muita coisa boa, oh, né, Cleto? Ai, ai, ai. <risos> e como diz já com o Nelson Correia, aí eu chamo pela mãe. 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 Mãe, mãe. 
Essa canção, ela, ela retrata a presença da mãe. A mãe de Deus, a nossa mãe, Nossa Senhora, mas também a presença da mamãe, a mamãe aqui da Terra. A mãe, ela é uma figura que sem ela, o que seria do mundo? O mundo não existiria. Já pensou nisso? Hã? Sem a mamãe, não existiria sociedade. O filho vem da mamãe. O esporte acontece porque tem filhos e filhas jogando. O advogado exerce a sua função porque nasceu de uma mamãe. Enfim, aí você vai pensando. O mundo só existe porque a mamãe gerou a vida. Olha a importância da nossa mãe. Hoje aqui, o tema é esse. O que você aprendeu com a sua mãe? Quero começar com este verbo, o verbo amar, o amor. Eu aprendi com a minha mãe o quê? O que, que ela me ensinou? A minha mãe, gente, costureira, costurou a vida toda, forneceu marmita, acolheu estudantes, fez da nossa casa, uh, um ambiente da casa, para acolher estudantes, ela deu pensão, foi... Uma pensionista ali, ela deu pensão, um pensionato, né? Dentro pensionato, da própria casa. Né? Então, o amar, o amor na vida da minha mãe é, é muito espontâneo. Ela olha para a família e ela tem esperança de que os membros dessa família, que as pessoas dessa família podem ser transformados para melhor e não para o pior. Quando eu falo a família, a minha mãe ela olha um tio, um sobrinho, um neto, um bisneto, o filho dela, a filha dela, um genro, a nora, o esposo, meu pai que já faleceu, minha mãe... Olha todos, todos. Pensa naquele caso familiar assim que você diz assim. Ah, este, essa é a ovelha negra. Para minha mãe, não tem isso não. Ela olha todos, acolhe a todos, beija a todos, abraça a todos, respeita a todos. Minha mãe, ela dá amor. Ela acolhe. E, e no acolher dela, ela acredita, ela tem essa esperança de que essa pessoa que talvez eu olhe ou você olhe e fale, ah, esse não tem mais jeito, esse é caso perdido mesmo. Ei, dona Mercedes, esse não tem solução. Não ela tem olha jeito. esse mesmo caso, acreditando que essa pessoa pode ser transformada, pode ser melhorada no coração... E ela não consegue ver que essa pessoa vai ficar pior do que já está, não. É um olhar de amor. Um amor incondicional. Ela ama. Um amor que não põe condições. Eu trago isso para minha vida. Eu estou descobrindo isso, gente. Porque a gente aprende com a Bíblia, aprende com Jesus, aprende com os ensinamentos da igreja, do Papa. A gente vai aprendendo. Mas eu preciso aproximar mais também o Evangelho da minha vida. Quando, você olha pra... Quando eu olho para minha mãe, eu vejo isso. Claro, ela tem as limitações dela, é, os limites dela, né? a fraqueza dela, mas eu vejo amor. E isso eu quero levar para minha vida. Este é o primeiro ensinamento. Olhar para uma pessoa com um olhar de esperança e sempre com um olhar de amor. Um olhar de amor que precisa atravessar derrubando todas as desesperanças, todas as incertezas. O amor, o amor. O amor. É isso. Aprendi com a senhora, dona Mercedes. Minha mãe. Bença, mãe. Aprendi a amar. I love you. Chuchu. Ah. Também aqui o Celso Antônio Todo disse assim. Aprendi a respeitar as pessoas. Educação, gentileza. Ele falou, obrigado, dona Antônia. O nome da mãe dele é dona Antônia, Cleta. Ele disse, te amo também aqui pra ela. A Leonilda Frate disse. Aprendi a ser mãe e ser uma sogra. Que ajuda sempre as outras pessoas. Aprendeu com a mãe dela. Também aqui a Leonora Jane disse, aprendi com a minha avó 
a não desistir da minha fé e com Deus teria jeito de salvar a minha mãe, olha que lindo, do alcoolismo sem precisar trocar de religião e deu certo, hoje a minha mãe sai todos os dias pra missa comigo e com ela aprendi a ajudar os amigos, que lindo, viu, Deus abençoe, Leonora. Tem jeito! O helicóptero Canção Nova aqui no Tem Jeito começa a sobrevoar. Queremos chegar pertinho aí do seu carro, da sua casa, do seu ambiente de trabalho. É o helicóptero Tem Jeito. Sinalizando. O tom verde. O sinal verde. O sinal da esperança. O sinal de que o resgate de Deus ele pode chegar a qualquer momento. Deus pode intervir numa situação que você falar ah, isso é impossível. Sim, é impossível ao olhar humano, é impossível em muitos momentos o que diz respeito à nossa humanidade. Fugiu do controle. Tem situações que nem dinheiro soluciona, mas Deus pode intervir. O helicóptero Canção Nova ele chega fazendo esse barulho, dizendo que tem jeito e essas sementes vão caindo do céu. Semente da esperança da paz, do amor, da fé, no terreno que é o seu coração. Hoje o tema é o que você aprendeu com a sua mãe. Eu trago essas sementes, eu trago esses ensinamentos que eu aprendi com a minha mãe como semente. E eu tenho que ir cuidando dessa semente dentro do meu coração. Falei um pouquinho do amor, agora eu quero falar da fé. Minha mãe, gente, desde que eu nasci, depois que eu comecei a, a, a entender um pouquinho as coisas, enquanto você é criancinha, bebezinho ali, você ainda não tá muito por dentro. Mas sabe quando você já vai chegando numa, numa idade ali que você começa a, a escutar sobre a crise? <risos> a crise não é de agora. Crise financeira, a crise mundial, a crise da pecuária, a crise da agricultura, a crise do desemprego. E o salário, ó, continua pequeno, Faz não estão conseguindo. Né? A, a crise do, do tempo, o, o dia teria que ter mais horas, parece que 24 horas não dá. É, enfim, crises. A crise da gasolina, a gasolina subiu. Lá atrás, lá atrás, há anos atrás, a gasolina já subia. Claro, hora ou outra sobe mais, hora ou outra sobe menos, mas enfim. Essa palavra crise, ela, é, ela vem caminhando conosco. Só que eu escutei da minha mãe um dia e quero repetir aqui pra você. Um dia eu falei assim pra minha mãe. Ô oh mãe, a senhora reza tanto, tanto, mas a nossa situação financeira continua assim meio, meio pra baixo. Em resumo, <risos> meio pobre. Oh meu Deus. A gente mora aqui é, nessa casa de madeira. A casa onde eu morei com a minha mãe. A última residência minha antes de eu me casar, antes de vir para Canção Nova, era uma casa de madeira, mas muito acolhedora. Aí eu falei, ô mãe, a senhora reza tanto, mas a gente continua assim, é, nós não temos um carrão. Sabe que esse papo assim meio de, de jovem, assim, querendo hã? um sucesso, querendo crescer e tal? Ela respondeu assim para mim, muito firme, uma resposta muito firme, muito, muito sábia. Cleto, meu filho, saiba de uma coisa, Deus nunca nos abandona. Isso ficou dentro do meu coração. A minha mãe ela foi além com a resposta dela. Hoje eu vejo que a resposta dela é... foi muito mais do que eu precisava escutar naquele momento. Ela ampliou, ela ampliou. Então, Deus não nos abandona. Seja qual for a crise que você esteja aí vivendo ou, ou vai vivenciar a fé. A fé é o fundamento da esperança. Então, o que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que eu aprendi a viver a fé. Aprendi com a minha mãe. É possível viver a esperança em meio às crises. Tá passando por uma crise aí? Tá? Tá passando? Às vezes tem que não passa, né, Cléber? Com a fé... A gente vai caminhando e a gente vai percebendo que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Minha casa é uma casa de madeira onde eu morava com a minha mãe, meu pai. Depois meu pai faleceu. 
Mas sempre tinha na nossa mesa, no café da manhã, um pãozinho francês, pãozinho de sal, com a manteiguinha para passar. Hum, delícia, eu amo, amo, amo. E um, cafezinho, sal, e um cafezinho preto. Sempre amo. tinha, sempre tinha. Na hora do almoço, sempre um arrozinho, feito com muito carinho, pela dona Mercedes. Um feijãozinho, que é feijão grosso. Uma mistura, nem sempre, não era todo dia. Uma carninha, mas sempre a dona Mercedes dava um jeito costurando. Um ovinho frito, <risos> ovinho frito, ovinho cozido, gemada, é, Eita. É, omelete, uma saladinha e um suquinho de limão, uma limonada colhida no fundo do quintal, aquele limão que meu pai ia lá e sacava o limãozinho do pé da árvore ali. E exprimia canequinha de alumínio e um gelo. Deus nunca nos abandona. Pode ter certeza disso. No que diz respeito ao vestuário, a roupa para se vestir, o que comer e o que beber, o que é o básico para o ser humano, Deus nunca nos abandona. É isso aí. Ah. E aqui, Cleta, a galera tá respondendo, viu, a sua pergunta. O que eu aprendi com a minha mãe? Aqui no WhatsApp, quem também respondeu foi a Ilka de Volta Redonda. Ela falou assim, eu aprendi com a minha mãe a ser forte, não esmurecer diante das dificuldades. Também quem respondeu foi a Pâmela de Jundiaí, São Paulo. Eu aprendi com a minha mãe? Resignação, lutar e não esmurecer. Também quem respondeu foi a Érica Rosseline de Ouro Branco, no Ceará. Ela diz assim, minha mãe sempre me disse que eu posso ser melhor. E há um tempo atrás eu me perguntava, como? Até que comecei a enxergar que esse melhor que ela me fala é sempre me doar. Ajuda, ajudar como ela sempre fez, sem olhar a, a quem. Aí sim, hoje eu posso dizer que eu aprendi e venho aprendendo a cada dia ser melhor para aqueles que precisam que precisar e dar o meu melhor. Também quem respondeu aqui foi, cadê, cadê, cadê? Cristina, e aprendi, ela falou assim, aprendi três corações, aprendi com minha mãe a ser forte para me machucar menos nessa vida. O nome dela é Tereza, beijo, dona Tereza, beijo. Também quem respondeu aqui foi o Francisco Cristiano de Lorena, ele falou assim, aprendi com a minha mãe a humildade e a simplicidade, creio que herdei o dom das artes, artesanato e pintura da mãe, herdou da mãe. É bonito, né, gente? Você vê, é, é um tanto de valores, né? São, é, é um aprendizado que não se compra, né? Com certeza. Você não compra é, esses itens aí que estão sendo falados? Você não compra. Você não vai na farmácia, no supermercado e fala assim, é, é, me dê um quilo de honestidade? <risos> não. É, me dê 300 gramas de perseverança? Não, não é, tem mercado. Me dê 400 gramas de força? Não tem, né? Me dê X gramas de honestidade? A gente não compra. A gente aprende. Aprende, aprende com quem? Aprende em casa. São valores que vão sendo semeados ali dentro do lar. Durante as refeições, num bate-papo na sala, ali no, no quintal, numa hora difícil, numa crise. Enfim, a gente vai aprendi, aprendendo isso. Depois a gente vai passando para os nossos filhos. Os filhos é verdade. Legal demais, né, gente? E vamos também passando para que eles estão ao nosso redor, né, Cleto? Você falou da honestidade. Às vezes a pessoa aprendeu a ser honesta em casa, aí no trabalho ela é uma pessoa honesta. Né? Na rua, com as pessoas, não passa ninguém para trás. Quanto que a gente aprende na nossa casa com a nossa mãe e com o nosso pai, né? Faz muito tempo que eu não pego um, um, um currículo. Uhum. Faz muito tempo que eu não pego um currículo nas minhas mãos para ler. E nem sei também como que se preenche isso. E também não sei como é que o RH... É, quer receber o currículo, os RHs das sim, empresas. Sim. Mas eu penso que lá coloca a profissão da pessoa, se ela fala outro idioma, é, tipo o inglês, o francês, o espanhol, além do português, é, onde trabalhou, é, quanto tempo ela tem de, de experiência, experiência é, naquela profissão. Que tal. Ela passou. Mas e, eu, que, eu quero chegar nesse ponto. Será que tem lá um, coluninhas de responder sim, não é? Honestidade, perseverança, lealdade. É, é, bondade, paciência. Não é, tem, não. Eu... <risos> Acho que não tem, não, viu, Cleta? Porque o que, na verdade, queremos nos ambientes, seja ambiente casa, seja ambiente profissional, seja no esporte, na política, enfim, o que se espera? Se espera honestidade, 
lealdade, é, 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 perseverança é, e por aí vai. É verdade. E onde aprendi isso? Aprendi em casa, aprendi com a mãe, aprendi com o pai. É o tem jeito, acreditar sempre, desesperar jamais. Essa é a proposta deste programa. E aqui, olha, também quem respondeu foi a Gisele de Socorro. Ela, boa tarde, estou aqui no meu trabalho curtindo vocês e vendo e escutando pela internet. Ela está nos vendo. Deus abençoe Gisele aí de Socorro, a galera que pode acessar. De onde ela é? Socorro, São Paulo. E tem gente que assiste, né, pela webcam, que tá ativa, você pode acessar fm.cancelonava.com e ver eu e o Cleto aqui nos estúdios, ó. Deus abençoe, Gisele. Ela falou, aprendi com a minha mãe a ser uma pessoa honesta, tipo assim, o que é meu é meu, o emprestou, devolva. Nunca pegar sem pedir, a dar o valor ao alimento que tem na mesa e sempre ter um compromisso a cumprir. Tem um compromisso? Cumprir. Desde o financeiro, de pagar as contas, até uma visita na casa de um amigo. Sempre incentivo, eu, incentivou eu e os meus irmãos a ir na missa e muitas coisas mais. Amo a minha mãe. Minha mãe, Maria Conceição. Gostei que dessa linda, frase. Né? Amo a minha mãe. <risos> ei, ei, dia, ei, ei. Gisele. Maria passa na frente e vai abrindo os caminhos. Quem é que faz o programa falando, cantando, batendo palma? Interagindo com você pela. Por onde ali? Webcam. Webcam. Também aqui pelos fones da Rádio Canção Nova 96.3 FM. Mas também pela internet, chegando aí no seu computador. Hoje essa, essa interatividade através das novas tecnologias do celular. Enfim. É a maneira que Deus se utiliza para levar a mensagem de amor, de salvação e resgate. O tema de hoje é O que você aprendeu com a sua mãe? Porque a vida, a vida é um aprendizado A gente vai aprendendo Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo A gente aprende na escola Aprende num curso que faz Aprende numa faculdade Aprende nos ambientes de trabalho A gente vai aprendendo Aprende na rua Conversando com alguém A vida é um aprendizado Mas E o que você aprendeu com a sua mãe? Por isso mãe Continue a passar Do seu filho para sua filha Valores que você acredita Por mais que você Olhe E não veja os filhos Vivenciando esses valores Que você depositou No coração deles Com tanto carinho Pode ter certeza num determinado momento da existência deles, eles vão retomar esses ensinamentos, vão levar em frente e vão passar para outros. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei a derrubar todos os valores e ensinamentos que a Dona Mercedes passou para mim. E hoje eu utilizo dos ensinamentos que ela me deu para passar para os meus filhos e para viver também na minha própria vida. Loucura, né? Mas é possível. Tem jeito. Com tem Deus jeito. tem jeito. Tem para jeito. Deus nada é impossível. Ó. Oh, Paz. Não é verdade que a gente quer ter paz no coração? A gente quer ter paz. E dinheiro não compra paz. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Ó, oh, que contraditório, né? É, é, contraditório. O cara com dinheiro, ele compra uma BMW. Último tipo. Ele compra. Mas às vezes essa pessoa que tá dentro da BMW, último tipo, com dinheiro no bolso, mas ele não tem paz. Ele tem que blindar o carro. Fiquei sabendo que até pneu blinda. Não sabia que pneu blindava. Pneu blinda. Pneu do carro blinda também. Então o cara fica com medo. E eu vi Dona Mercedes, minha mãe, mesmo em meio aos medos, medos de mãe. Qual mãe não passa por medo? Qual mãe que não, não vivencia um pouco de medo? Eu vi Dona Mercedes, minha mãe, mesmo em meio aos medos do dia a dia, no silêncio do coraçãozinho dela, Sempre existiu a coragem para enfrentar os desafios da vida. Sério, gente, verdade verdadeira. Sempre olhei para minha mãe. Imagine, ela costurando na maquininha de costura dela, até altas horas da madrugada, o barulhinho da máquina fazendo. Ela costurando, porque tinha que entregar aquele vestido. Meu pai chegava alcoolizado em casa. E ficava lá falando na orelha dela, gritando na orelha dela. 
as preocupações dela com a casa e mais o meu pai ali falando, mas no silêncio dela eu via, desde criança, ela dar uma resposta de paz em meio aos medos e os barulhos. E é um silêncio, é um silêncio que não é um silêncio assim angustiante. Eu vi no silêncio da minha mãe uma demonstração, ela conseguia passar serenidade, quietude. Já escutou isso? Ó? Não se perturbe o vosso coração. Já escutou isso? É bíblico? É bíblico. Eu, eu, eu via na minha mãe essa quietude, mesmo em meio à perturbação. Eu via uma tranquilidade que poderia ser desespero. Ela vivia com tranquilidade e muita calma nessa hora. Já escutou isso também, né? Rebeca, minha filha, sempre disse isso desde criança. Pai, muita calma nessa hora. O que a minha filha estava dizendo? O que minha mãe ensinou lá atrás. Cleto, paz. O medo tá aí? Tá. Os desafios estão aí? Estão. As inquietudes? O desespero quer tomar conta? Paz. Paz. Ó. Oh. É um aprendizado. Onde compra a paz? Não compra. A paz é Jesus. A paz está dentro de você. Hã? Está aí. Nós precisamos acionar esses valores diante das situações. Ora você tem que acionar o amor. O amor. Ora você tem que acionar a fé. A fé. Ora você tem que acionar a paz. A paz. A paz esteja convosco. Você escutou isso? Já. Todo dia, né? Os judeus se saudam assim. Shalom. Ó. Oh. Shalom. Shalom. O tem jeito dentro do sinal verde chega pra lhe dizer hoje, em meio a tudo que você está vivendo. Shalom. É o tem jeito, vai interagindo conosco, o que você aprendeu com a sua mãe. Tá sendo muito bom receber o teu aprendizado aqui, o que você testemunha, o que você vivencia hoje isso. Você é resultado, você é fruto que você aprendeu com a sua mãe. E esse aprendizado que mãe nos passa é um aprendizado vivencial, testemunhal, não é da boca para fora. A mãe, ela vive. E por isso que isso repercute para toda uma vida, chegando até nós e a gente não para de falar. Por quê? Porque vivenciou, entendeu? Ralou, chorou. Fez parte da sua vida. Tem participação, a galera Vamos que lá, tá mandando participação. aqui, senão o povo fica triste, Tô né? Tô guardando o último item. O último item é presença. Presença da mãe. Aqui, ó, quem me mandou, eu aprendi com a minha mãe sempre a seguir o caminho do Senhor, né? Mãe tem esse costume mesmo, né? De nos ensinar o caminho de Deus. Minha mãe me ensinou a ser honesta, respeitar as coisas alheias. É, levo isso comigo até hoje. Nossa vida não era fácil, mas como o Cleto está aí dizendo... Nunca Deus nos faltou. É isso mesmo. Oi. Ó, ó, helicóptero. Escutando. Todo, todo ele começa a fazer esse barulho. Ele vem daquela cena que eu fiz no jornal. Lá na Síria. Por causa da guerra. Do conflito. Aí, aqueles aviões lá em cima, nos céus. Jogando pro povo lá embaixo. Mantimentos. Sim. O povo do exército mandando mantimentos. Água. Comida. Necessidades básicas para aquele povo. Eu vejo que hoje não tem jeito, aqui dentro do Sinal Verde, esses valores que cada um está trazendo que aprendeu com a mãe, são mantimentos para nos ajudar a nos manter caminhantes, confiantes, Confiante. com os valores que aprendemos com a mamãe. Oh, que que bonito, coisa né? Que Nossa, de é. Ele é cultura! É um mantimento que nos faz caminhar, isso mesmo. Gostei, parabéns, tá ótimo. Olha Vamos a hora, passar mano. mais um item. Então. Fala aí, Cleto, O que eu aprendi tá com a minha mãe, dona Mercedes? Aprendi a amar, fé e paz. E agora, presença. Presença. Minha mãe, mesmo na simplicidade dela, ela foi muito presente. Muito mais que sustentar a nossa casa, porque foi ela que sustentou a casa. 
Meu pai ele perdeu uma fazenda. Nossa. Minha mãe, meu pai perdeu uma fazenda. Eu conto isso no livro pra frente. A vida continua Meu pai perdeu uma fazenda. Foi herança de vovô. Perdeu o povo. Perdeu jogando o jogo. E perdeu no vício da bebida. E minha mãe recomeça a vida costurando. E mantendo a casa. Minha mãe que assumiu. Mas... Muito mais que sustentar a casa no aspecto material, minha mãe sustentou e ainda sustenta. Ela mora sozinha, ela se sustenta. Oh, ela belezinha. lava a roupa dela, ela cozinha para ela, ela passa a roupa dela, ela costura ainda, ela reza, ela faz ginástica. Eita, ela caminha rezando no rosário. 86 anos de idade, uma alegria só. Ela... Então, muito mais que sustentar a nossa casa no aspecto material, minha mãe sustentou e sustenta toda a nossa família. Essa grande família, netos, bisnetos, as filhas, no aspecto espiritual. Sim, então a minha né? mãe, ela é essa presença efetiva, na simplicidade dela, efetiva assim, é, cumprindo ali com os deveres de casa, é, com as compras, é, os cuidados com a saúde, enfim, do filho. Mas também essa presença afetiva. Quantas vezes deitei no colo de Dona Mercedes, coloquei minha cabecinha ali e ela coçando as minhas costas. Eu gosto que coça as minhas costas. <risos> só, que a, só que a Carla, minha esposa, então... antes de casar, ela falou assim, Cleto, quem coça suas costas é a Dona Mercedes, a tua Nossa, mãe. Nossa, Cleto. Eu amo muito. Que situação. Eu não vou coçar suas costas. <risos> Mas foi bom que ela já falou logo no início. Já falou que já casou sabendo, Mas né, então, é... <risos> Minha mãe coçando as minhas costas, aquele cafunézinho na cabeça. Gente, você chega a dormir no colo. E não foi só quando criança. Quando adulto, quando eu encontro a minha mãe, ela deito sabe, no colo né? dela, ela já coça as minhas costas, faz um cafunézinho. Então é essa presença afetiva também. E também a presença é, orante, a intercessora. Porque eu estou à distância. Eu estou praticamente a quase mil quilômetros distante da minha mãe. Vejo ela bem de vez em quando, por causa da nossa missão uhum. evangelizadora. Se corre, corre. Mas sempre em contato e muito mais que o contato físico, essa presença da intercessora de Dona Mercedes. Então é isso. É isso que eu quis partilhar nesse dia. Está aí é, as portas. A comemoração do Dia das Mães O que eu aprendi com a minha mãe? Aprendi amor, aprendi fé, aprendi paz E aprendi que precisamos ser presença na vida das pessoas Não só presença material é... Filho, toma cinquentão Tá, cinquentão Mas chama o filho, vem aqui Abraça o filho, traz o filho Filho, deita aqui, deita aqui no colo da mamãe É, faz um cafunézinho Faz um cafuné nas costas, né? Um massagezinho <risos> Nossa isso faz um bem pro filho. É, isso reorganiza o interior do filho. Você tá entendendo? Sim. Eu faço isso com os meus filhos. Que eu aprendi com a minha mãe. Então, Rebeca deita no meu colo. Davi. Sofia. Claro, não consigo fazer sempre. Mas, hora ou outra. Um, As oportunidades hora, um, que tem. Hora. Uma massagezinha. Aí eu falo, e, e vocês não vão coçar a costa do papai? Hã? <risos> mas é isso, gente. A vida... Tá precisando um pouco desse recheio, desse, desse brilho, desse, desse colorido. Só notícias de desastres, de conflitos, de guerras, de, de, de incertezas, de desesperança, de sangue. A gente vai vendo um mundo muito...